format unit es la forma en que activo esta ventana que sirve para configurar las unidades de mi dibujo, ¿verdad? Eh, vean que eh, tengo longitudes, ¿ok? Tengo, lo, tengo ángulos en esas dos primeras ventanas, ¿verdad? Y tengo eh, Insertion Scale, que sirve para la hora de que yo inserte otro dibujo dentro del que estoy haciendo. Puede ser un bloque o puede ser un dibujo externo, ¿verdad? Abajo lo que tengo son unos ejemplos de cómo se va a ver la configuración. Vean que el type de la longitud, ¿ok? Tengo varios tipos, ¿verdad? Tengo arquitectura, decimal, ingenieril, fraccional y científico. El que usamos comúnmente es el decimal, ¿verdad? Arquitectura, pueden verlo, es, es este, un sistema en el cual tengo eh, unidades de, pul, eh, de pies con pulgadas, ¿verdad? cómo trabaja y eh, tenemos también el ingenieril que es este trabaja de una forma parecida pero no no, no octavos dieciséisavos ni esto sino que también lo trabaja en forma decimal ¿Okay? eh, el sistema que, que usamos eh, normalmente es el decimal aquí podemos ver la precisión ok la precisión del, del, del de los eh, de las unidades, por ahora estamos hablando de unidades no de metros, ¿verdad? Eh, solamente unidades de autocar de lo que vamos a ver. Ok, las, eh, la predicción <coughs> va a ser eh, tomada en función de lo que nosotros le ingresemos al, al programa o de lo como el programa va a calcular, ¿verdad? Así es como va a, a, a definirse las cantidades de unidades. Por ejemplo, para una persona que trabaja eh, al met, en, en metros, ¿verdad? Puede ser que esta eh, opción que va a haber milímetros es la que le sirve. ¿Okay? Hay varias formas de trabajar el AutoCAD. ¿Okay? Hay eh, formas de, de trabajarlo, eh, puede ser al milímetro. Ya que yo podría decir que una unidad de AutoCAD es un milímetro, ¿verdad? Y tengo una precisión increíble de 8 decimales que yo podría trabajar al milímetro y a ocho decimales. Convencionalmente se trabaja al metro. O sea, definimos que es un metro y vea que tenemos ocho decimales de metro para trabajar. Ok, aquí digamos lo podemos configurar viendo el milímetro. Ok, vea que preciso que es. Eh, angularmente es parecido, ¿verdad? Eh, hay unas configuraciones para diferentes tipos de, de medición angular. Tengo la decimal, que es la más conocida, eh, en la más normal, ¿verdad? Después tengo grados, minutos y segundos, que también vean que tengo precisiones hasta eh, eh, inferiores al segundo, ¿verdad? Décima, eh, décimas de segundo. Y este también tengo gradianes, que es un, una forma de medir utilizando, este en lugar de 360 grados, 400 grados, ¿verdad? Eso se llaman gonios, ¿verdad? Eh, o gradianes. También tengo los famosos radianes, que son los que se ven en trigonometría. ¿okay? Y tengo eh, surveyor units, que son el formato de los famosos rumbos, ¿verdad? Ahora más adelante les voy a explicar cómo es que trabajan el asunto de los rumbos. Ok, el clockwise es el sentido de la medicina del reloj como medio angularmente. Él viene definido para el sistema eh, dec eh, decimal y este, el formato, digamos, de medición angular es trigonométrico, es como se hace en la trigonometría normal, ¿verdad? O sea, de, el, el cero es el, el eje X y la medición angular es positiva contra la mancilla del reloj, o sea, hacia el eje Y. Eso sería la forma de medir los ángulos del eh, AutoCAD. Yo puedo configurar esa forma. Entonces, yo podría decir que yo quiero que mida a favor de la medicina de reloj con clockwise dándole check y la dirección ok le puedo decir que yo quiero que sea al este o al norte en este caso si lo hago al este lógicamente los ángulos van a ser medidos bajo eh, el, el eje x verdad ahí va a empezar la medición angular si yo le pongo que es el norte la medición angular va a comenzar ok desde el eje y hacia la derecha a favor de medirlo, esto serían los famosos azimutes en topografía, ¿verdad? Y así sencillamente yo puedo definir cualquiera de estos ejes como el origen de la medición de los ángulos. Igual que si yo activo clockwise, 
puedo definir en qué sentido quiero la medición. O sea, yo puedo, del rango, yo puedo controlar completamente eso. La otra ventanilla muy importante, esta es una ventana muy importante del AutoCAD, ¿ok? Yo podría eh, eh, definir qué unidades, ¿ok? En qué unidades estoy definiendo el, el dibujo, en qué estoy trabajando el dibujo, con el fin de que a la hora de importar un dibujo dentro del AutoCAD, ¿ok? Se me escale automáticamente. Entonces yo podría definir esto como en metros, ¿ok? O en pulgadas dependiendo de los elementos que esté dibujando, ¿verdad? Puedo trabajar también al milímetro, si quiero. Pero en este caso, digamos, podemos poner metros. Entonces, en el, de esta forma le damos OK y configuramos nuestro, este, 